জিওগ্রাফি ক্লাস ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত প্রিয় ছাত্রছাত্রী ও চাকরি প্রার্থী বন্ধুরা আমি সাইফুল জামান তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরেকটি নতুন ও তথ্যবহুল ভিডিও জনসংখ্যা পরিবর্তনের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে উপাদান বা নিয়ন্ত্রক সেটি হলো পরিব্রাজন বা মাইগ্রেশন সাধারণত এটি জনসংখ্যা ইন্ডিউসড গ্রোথ এর জন্য দায়ী অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যুর হারের পার্থক্যের জন্য যে জনসংখ্যা স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় এটি সেই বৃদ্ধির জন্য দায়ী নয় বরং কোন জায়গাতে জন মানুষের চলে আসা বা কোন জায়গা থেকে মানুষের চলে যাওয়া এই কারণে জনসংখ্যার যে হ্রাস বৃদ্ধি হয় এটি তার জন্য দায়ী পরিব্রাজন বলতে সাধারণত যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে মানুষ যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে গমন করে ও নতুন জায়গাতে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরিব্রাজন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিব্রাজনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে যেমন কারণ বা ফ্যাক্টরস অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে মানুষ পরিব্রাজন করছে সেটার উপরে ভিত্তি করে পরিব্রাজন হতে পারে অর্থনৈতিক পরিব্রাজন হতে পারে সামাজিক পরিব্রাজন হতে পারে রাজনৈতিক পরিব্রাজন হতে পারে প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক পরিব্রাজন কখন হয় নানা রকম অর্থনৈতিক কারণে মানুষ যখন স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে অন্য কোথাও গমন করে তখন সেই পরিব্রাজনকে আমরা অর্থনৈতিক পরিব্রাজন বলতে পারি যেমন যাযাবর বৃত্তি গ্রহণকারী মানুষেরা ঋতুভিত্তিক পশুপালনে অংশগ্রহণ করে যেটাকে ট্রান্স হিউম্যান্স বলে স্থানান্তর কৃষিকার্য করে থাকে যারা তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বসতি পরিবর্তন করে তাদের স্থানান্তর কৃষিকার্য করার জন্য কৃষি শ্রমিকেরা অন্যত্র ফসল কাটার কাজে গমন করে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারা অস্থায়ী বসতি নির্মাণ করে তাদের কাজের জায়গায় এছাড়া বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ সোনার উপর কাজ বা অন্যান্য নানা রকম অর্থনৈতিক কাজ নিয়ে মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে চলে যায় এবং সেখানে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে অনেক ক্ষেত্রে পরিচারক পরিচারিকা বা রান্নার কাজে যারা অংশগ্রহণ করে তারা অন্যত্র গিয়ে তাদের কাজকর্ম করে এবং সেখানে তারা স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে এছাড়া নানা রকম সেবামূলক কাজের জন্য মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিব্রাজন করতে পারে যখন সামাজিক কারণে মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে পরিব্রাজন করে তখন তাকে আমরা সামাজিক পরিব্রাজন বলতে পারি সাধারণত ধর্মীয় কারণে বিবাহের প্রয়োজনে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে যখন মানুষ তাদের বসতি পরিবর্তন করে তখন সেটা সামাজিক পরিব্রাজন হয়ে থাকে এছাড়া সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে যখন কোন একটি জায়গা থেকে মানুষ বাধ্য হয়ে অন্য কোন জায়গাতে বসবাস শুরু করে তখন সেটা রাজনৈতিক পরিব্রাজনের মধ্যে পড়বে আবার রাজনৈতিক অস্থিরতা রাজনৈতিক দাঙ্গা ইত্যাদি কারণে যখন মানুষ তাদের বসতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় তখনও সেটাকে রাজনৈতিক পরিব্রাজন বলা যেতে পারে উদাহরণ হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইহুদিদের ইসরায়েলে গমন করা এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা সেটাকে আমরা রাজনৈতিক পরিব্রাজনের মধ্যে ফেলব এছাড়া প্রাকৃতিক পরিব্রাজন বলতে সাধারণত প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত কারণে মানুষ যখন কোন জায়গা ত্যাগ করে অন্যত্র বসতি স্থাপনের জন্য চলে যায় তখন সেগুলোকে আমরা প্রাকৃতিক পরিব্রাজনের মধ্যে ফেলতে পারি এই হলো মোটামুটি ফ্যাক্টরস বা কারণ অনুযায়ী পরিব্রাজনের শ্রেণীবিভাগ এছাড়া সাহিত্য অনুসারে পরিব্রাজনের শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে সাহিত্য অনুসারে পরিব্রাজনকে আমরা দুভাগ ভাগ করতে পারি একটি কি বলা হয় স্থায়ী পরিব্রাজন অর্থাৎ পরিব্রাজনকারী যখন এক জায়গা থেকে অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে চলে যায় এবং নতুন জায়গাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে কোনোদিন তার পুরনো বাসস্থানে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে না তখন সেটাকে বলা হয় স্থায়ী পরিব্রাজন অনেক রাজনৈতিক পরিব্রাজন এই স্থায়ী পরিব্রাজনের মধ্যে পড়ে যেমন দেশ ভাগ হলে যেমন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য উনিশশো যখন দেশ ভাগ হয়েছিল তখন প্রচুর ভারতীয় মুসলিম পাকিস্তান বা বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছিল আবার বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে প্রচুর হিন্দু ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে চলে আসে এগুলিকে রাজনৈতিকভাবে স্থায়ী পরিব্রাজন আমরা বলতে পারি এছাড়া অস্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে যখন মানুষ পরিব্রাজন করে তখন সেটাকে আমরা অস্থায়ী পরিব্রাজন বলতে পারি এটা অর্থনৈতিক কারণে হতে পারে সামাজিক কারণে হতে পারে অর্থাৎ মানুষ চাকরি ব্যবসা শিক্ষা বা অন্যান্য কোন কর্মসংস্থানের জন্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে গিয়ে কিছুদিন বা কিছু মাস কিছু বছরের জন্য বসবাস করে এবং একটা সময় পরে আবার সে কিন্তু তার নিজের পুরনো বাসস্থানে ফিরে আসে এই অস্থায়ী পরিব্রাজনকে স্বল্প মেয়াদি বা দীর্ঘ মেয়াদিও হতে পারে এছাড়া দূরত্ব অনুসারে পরিব্রাজনকে স্বল্প দূরত্বের পরিব্রাজন মধ্যম দূরত্বের পরিব্রাজন আর অধিক দূরত্বের পরিব্রাজন এইভাবে ভাগ করা যেতে পারে তবে পরিব্রাজনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাগ বোধ হয় রাষ্ট্র সীমার বিচারে পরিব্রাজন অর্থাৎ যেখানে পরিব্রাজন একটা দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে হয় তখন সেটাকে অভ্যন্তরীণ পরিব্রাজন বলা হয় সেটাকে আমরা আবার গ্রাম থেকে গ্রামে শহর থেকে শহরে গ্রাম থেকে শহরে বা শহর থেকে গ্রামে বলতে পারি 
ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রায় দশ শতাংশ পরিব্রাজন গ্রাম থেকে গ্রামে হয়ে থাকে এটার পেছনে নানা রকম কারণ থাকে সেটা বৈবাহিক কারণ হতে পারে অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা স্বামীর গৃহে বা আদিবাসী অধ্যুষিত এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরা বিবাহের পরে স্ত্রীদের গৃহে চলে আসে বা গ্রাম থেকে গ্রামে কাজের উদ্দেশ্যে মানুষ পরিব্রাজন করে থাকে বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের কৃষি কাজে অংশগ্রহণের জন্য এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে অর্থাৎ এক জেলা থেকে আরেক জেলাতে মানুষ অস্থায়ীভাবে গমন করে গ্রাম থেকে শহরে পরিব্রাজন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রায় ষাট শতাংশ ক্ষেত্রে ঘটে অর্থাৎ ভারতবর্ষে আভ্যন্তরীণ পরিব্রাজনের মধ্যে সব থেকে বেশি দেখা যায় গ্রাম থেকে শহরে পরিব্রাজন এই পরিব্রাজন স্বল্পস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী অস্থায়ী বা স্থায়ী উভয় প্রকার হতে পারে গ্রামাঞ্চল থেকে বিভিন্ন ছোট বড় শহরে মূলত অর্থনৈতিক কারণে অর্থাৎ কাজের খোঁজে ব্যবসার কারণে বা চিকিৎসার প্রয়োজনে উন্নত জীবনযাত্রা টানে বা উচ্চ শিক্ষা বা উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধার জন্য মানুষ পরিব্রাজন করে থাকে এই পরিব্রাজন নগরায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় শহর থেকে শহরে পরিব্রাজন সাধারণত ছোট শহর থেকে বড় শহরে এই পরিধরণের পরিব্রাজন ঘটে থাকে ভারতের ক্ষেত্রে দশ শতাংশ পরিব্রাজন এই প্রকার শহর থেকে শহরে পরিব্রাজনের কারণগুলি হল বেশি আয়ের লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা বা উন্নত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গ্রহণের উদ্দেশ্যে জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তনের কারণে বা আত্মীয়তার কারণে শান্তি ও পরিবেশের কারণে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কারণে এই ধরনের পরিব্রাজন ঘটতে পারে শহর থেকে গ্রামে পরিব্রাজন সব থেকে কম এই পরিব্রাজনটি দেখা যায় উন্নত দেশগুলিতে এই ধরনের পরিব্রাজন কিছুটা দেখা গেলেও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের পরিব্রাজন খুব কম মাত্রায় দেখা যায় রাষ্ট্র সীমার বিচারে দ্বিতীয় নম্বর যে পরিব্রাজনের ভাব সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন এক দেশ থেকে আরেক দেশে মানুষ যখন পরিব্রাজন করে তখন সেটাকে আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন বলা হয় এক্ষেত্রে দুই দেশের ইমিগ্রেশন ও এমিগ্রেশন যে আইন সেটার উপরে আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন নির্ভর করে কোন দেশ থেকে মানুষ যখন স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে অন্য কোন দেশে চলে যায় তখন সেই চলে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে এমিগ্রেশন বা বাস্তত্যাগ বলে আর মানুষ যখন অন্য কোন দেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে গমন করে তখন যে দেশে মানুষ বসবাস শুরু করে সেই দেশের সাপেক্ষে সেই প্রক্রিয়াকে বলে ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন এছাড়া পৃথিবীর কিছু কিছু জায়গাতে ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যেমন পাহাড়ি অঞ্চলে যেটাকে ট্রান্স হিউম্যান্স বলা হয় অর্থাৎ পাহাড়ি অঞ্চলে গবাদি পশুর দল নিয়ে পাহাড়ে পাদদেশ থেকে উপরের দিকে আবার উপর দিক থেকে পাদদেশে ঋতুভিত্তিক তুষারপাত এবং তুষারপাত মুক্ত যে আবহাওয়া অর্থাৎ ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিব্রাজনটা লক্ষ্য করা যায় আবার অনেক সময় সমভূমি অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রাম থেকে গ্রামে বিভিন্ন সিজনে বিশেষ করে ফসলের সিজনে মানুষ পরিব্রাজন করে থাকে কাজের উদ্দেশ্যে পেশার উদ্দেশ্যে আবার নির্দিষ্ট সময় তারা আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে এই পরিব্রাজন নানা কারণে হয়ে থাকে এবং পরিব্রাজনের যত কারণ আছে সেটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে কারণ হয় কোন ঋণাত্মক কারণে পরিব্রাজন করছে বা কোন ধনাত্মক বা আকর্ষণজনিত কারণে পরিব্রাজন হচ্ছে সেই হিসাবে পরিব্রাজনের কারণগুলিকে পুশ ফ্যাক্টরস ও পুল ফ্যাক্টরস এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে সাধারণত যে সমস্ত বিষয়গুলো বা যে সমস্ত কারণগুলো কোন একটা স্থান থেকে মানুষকে অন্য স্থানে যেতে বাধ্য করে তখন সেই কারণগুলোকে পরিব্রাজনের পুশ ফ্যাক্টর বা ঋণাত্মক কারণ বলা হয়ে থাকে যেমন উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে কোন একটা জায়গাতে রাজনৈতিক অস্থিরতা বা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ইত্যাদি কারণে মানুষ সেখান থেকে অন্য জায়গাতে চলে যাচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে ওই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা বা রাজনৈতিক অস্থিরতা সেটাকে আমরা পরিব্রাজনের পুশ ফ্যাক্টর বলবো পরিব্রাজনের পুশ ফ্যাক্টর গুলিকে আমরা পাঁচটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি এক নম্বর হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণ যেমন দারিদ্র ও বেকারত্ব সাধারণত মানুষ দারিদ্র বা বেকারত্ব জ্বালাই জ্বললে অন্য জায়গাতে আরো ভালো আয়ের জন্য চলে যায় অর্থাৎ তার নিজের যে দারিদ্র সেটাকে দূর করার জন্য সে পরিব্রাজনে বাধ্য হয় বিশেষ করে পরিবারের যে মেল বা পুরুষ সদস্য সে এক্ষেত্রে পরিব্রাজন করতে বাধ্য হয় আয় বৃদ্ধির অভাব অর্থাৎ যদি দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের আয় বৃদ্ধি না হয় তখন পরিবারের ইনকাম করা সদস্য তার আয় বৃদ্ধির জন্য অন্য রাজ্যে শহরে বা অন্য দেশে পরিব্রাজন করে নতুন জীবিকার অভাব অর্থাৎ মানুষ যেখানে বসবাস করে সেখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি নতুন জীবিকার সুযোগ তৈরি না হয় তখন সেখান থেকে নতুন চাকরি প্রার্থী বা জীবিকার সন্ধানে যে সমস্ত যুব যুবতীরা আসছে তারা নতুন জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র গমন করে একই রকম ভাবে কম মজুরি মানুষকে পরিব্রাজনে বাধ্য করে অর্থাৎ যে সমস্ত জায়গাতে মজুরি বেশি তারা সেখানে চলে যায় উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ড এই সমস্ত রাজ্য থেকে কেরালা মুম্বাই দিল্লি বেঙ্গালোর এই সমস্ত রাজ্যে এবং এলাকাতে মানুষ চলে যাচ্
যে মজুরি সেটা কম পায় কিন্তু ওই সমস্ত রাজ্যে তারা মজুরিটা বেশি পায় দেখা গেছে যত কারণে মানুষ পরিব্রাজন করে থাকে বিশেষ করে পুরুষ সদস্যের যদি পরিব্রাজন ধরা হয় সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণ সর্বাধিক দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কারণ সেটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক সাধারণত জনঘনত্ব বেড়ে গেলে অধিক ঘিঞ্জি পরিবেশ তৈরি হয় তখন কিছু মানুষ খোলা জায়গা পেতে বা আরো উন্নত জীবনধারা লাভের জন্য তারা অন্যত্র গমন করে যদিও পরিব্রাজনে এই নিয়ন্ত্রকটির প্রভাব খুবই ক্ষীণ তিন নম্বর যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেটি হচ্ছে সোশিও কালচারাল বা সমাজ সাংস্কৃতিক কারণ এক্ষেত্রে শিক্ষার সুযোগের অভাব অর্থাৎ মানুষ যেখানে বসবাস করছে সেখানে যদি উন্নত ও আধুনিক শিক্ষার অভাব থাকে তখন উচ্চতর শিক্ষা ও উন্নত শিক্ষার সুযোগের জন্য ছাত্রছাত্রীরা অন্যত্র গমন করে বা অনেক সময় পরিবার সহ তারা অন্যত্র গমন করে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অভাব আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা যত বাড়ছে তত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার আশা মানুষের মধ্যে বাড়ছে যার ফলে সবসময় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা আছে এরকম জায়গাতে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে দেখা যায় যার ফলে কোন জায়গাতে যদি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অভাব থাকে তখন সাধারণত শিক্ষিত সচেতন ও সচ্ছল মানুষেরা সেখান থেকে অন্যত্র স্বাস্থ্য পরিষেবা যেখানে ভালো সেখানে চলে যায় সামাজিক অস্থিরতা পরিব্রাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ দীর্ঘদিন ধরে যদি সামাজিক অস্থিরতা চলতে থাকে তাহলে শান্তিপ্রিয় মানুষ তাদের বাসস্থান স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় এছাড়া জাতিগত বৈষম্য দাঙ্গা ইত্যাদি কারণে বহু মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে বাসস্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র চলে গেছে এবং এখনো যাচ্ছে চার নম্বর কারণ পুশ ফ্যাক্টর হিসেবে দায়ী সেটা হচ্ছে পরিবেশগত কারণ বা এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টরস অস্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ বসবাস করতে করতে অস্বস্তিতে পড়ে এবং তারা একটা সময় সেখান থেকে উন্নত প্রাকৃতিক পরিবেশ যুক্ত স্থানে চলে যায় সাধারণত একটু সচেতন মানুষ যারা তারাই এই ধরনের কারণে পরিব্রাজন করে থাকে প্রাকৃতিক দূষণ এটি আরেকটি অন্যতম কারণ এবং অবশ্যই যাদের সক্ষমতা আছে তারাই প্রাকৃতিক দূষণ যুক্ত স্থান ছেড়ে নির্মল প্রকৃতির মধ্যে বসবাসের জন্য চলে যায় এছাড়া ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে সমস্ত জায়গাতে ঘটে সেটা ভূমিকম্প হতে পারে সেটা ঘূর্ণিঝড় হতে পারে সেটা বন্যা হতে পারে সেটা ভূমিক্ষয় হতে পারে সেটা নদীর পার্ক ক্ষয় হতে পারে ইত্যাদি সেখান থেকে প্রচুর মানুষ অন্যত্র চলে যায় এছাড়া দুর্ভিক্ষ হলে বা রুক্ষ জলবায়ু অর্থাৎ জলবায়ুর পরিবর্তন হলে শুষ্ক রুক্ষ জলবায়ু যখন হয়ে যায় তখন মানুষ সেখান থেকে উন্মত্র গমন করে পৃথিবীর বহু পুরনো সভ্যতার দিকে যদি আমরা তাকাই যে সমস্ত সভ্যতা এক সময় বড় বড় জনবসতি গড়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সেই সমস্ত সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে এবং সেখান থেকে মানুষ অন্যত্র চলে গেছে লাস্ট যে পুশ ফ্যাক্টর হিসেবে মাইগ্রেশনের কারণ হিসেবে দেখানো হয় সেটি অবশ্যই রাজনৈতিক কারণ বর্তমানে যেভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বেড়েছে তথা যুদ্ধ বিগ্রহ বেড়েছে তাতে শান্তিপ্রিয় মানুষ সেই সমস্ত সংঘর্ষ যুক্ত বা যুদ্ধ বিগ্রহ কবলিত এলাকা থেকে শান্ত এলাকাতে পরিব্রাজন করতে বাধ্য হচ্ছে এবার দেখি পুল ফ্যাক্টর সাধারণত পুশ ফ্যাক্টর ঠিক বিপরীত যে কারণ সেগুলোকে পুল ফ্যাক্টর বলা হয় অর্থাৎ এই সমস্ত কারণগুলো মানুষকে কোন একটা জায়গাতে বসবাসের জন্য আকর্ষণ করে তাই এগুলোকে পরিব্রাজনের ধনাত্মক কারণ বলা হয়ে থাকে এগুলোকে আমরা কয়েকটি ক্যাটেগরিতে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি এক নম্বর অবশ্যই ইকোনমিক কারণ আগেই বলেছি পুশ এবং পুল দুটো ফ্যাক্টর হিসেবেই অর্থনৈতিক কারণ মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে কাজ করে একদিকে যেমন বেকারত্ব দারিদ্র এগুলো মাইগ্রেশনের জন্য মানুষকে অন্য জায়গায় যেতে বাধ্য করে তেমনি নতুন জীবিকার সুযোগ স্থায়ী জীবিকার সুযোগ উচ্চ মজুরি উন্নত জীবনযাত্রার হাতছানি ইত্যাদি অর্থনৈতিক কারণগুলো মানুষকে কোনো জায়গাতে টেনে নিয়ে যায় সাধারণত গ্রাম থেকে শহরে মানুষ পরিব্রাজন করে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ কিন্তু এই ইকোনমিক কারণ অর্থাৎ উচ্চ মজুরি উচ্চ জীবনযাত্রার হাতছানি স্থায়ী জীবিকার সুযোগ সোশিও কালচারাল যে ফ্যাক্টরস তার মধ্যে শিক্ষার সুযোগ অর্থাৎ যে সমস্ত জায়গাতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থাকে আহ শিক্ষা প্রার্থীরা যায় অনেক সময় তারা তাদের পরিবারকে সঙ্গে নিয়েও সেই সমস্ত জায়গাতে গিয়ে বসবাস শুরু করে উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো অবশ্যই যে সমস্ত জায়গাতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভালো হয় সেখানে মানুষ বসবাস করতে শুরু করে ভারতবর্ষে এরকম বেশ কিছু বসতি আছে যেগুলো শুধুমাত্র স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যেমন ভেলোর এছাড়া সামাজিক স্থিরতা একদিকে সামাজিক অস্থিরতা যেমন মানুষকে পরিব্রাজনে বাধ্য করে তেমনি সামাজিক স্থিরতা ও সামাজিক সাম্য বিনোদনের সুযোগ এগুলো মানুষকে বসবাসের জন্য আকর্ষণ করে পুল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে পরিবেশগত যে সমস্ত পুল ফ্যাক্টর রয়েছে সেটা হচ্ছে দূষণমুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ পৃথিবীতে বহু মানুষ যারা দূষণমুক্ত সবুজে মোড়া প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর 
বিভিন্ন জায়গাতে পরিব্রাজন করে থাকে সাধারণত পৃথিবীতে যে সমস্ত পাহাড়ি জনবসতিগুলো বিশেষ করে রিসোর্ট বা শহর বসতিগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলো কিন্তু সবই পরিব্রাজন এর ফলে গড়ে উঠেছে বহু মানুষ দূষণ যুক্ত পরিবেশে বসবাস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে তারা ওই সমস্ত নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশ যুক্ত স্থানে বসবাস করতে শুরু করে এছাড়া দুর্নীতিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা এগুলো অনেক সময় জনবসতির পুল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে এবং মানুষকে পরিব্রাজনে উৎসাহিত করে এতক্ষণ আমরা পরিব্রাজনের কারণগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করলাম এবার দেখা যাক যে জনসংখ্যার পরিবর্তনে উপরে মাইগ্রেশন বা পরিব্রাজনের প্রভাবটা কি আগে উল্লেখ করা হয়েছে পরিব্রাজন জনসংখ্যার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে এবং জনবসতির ইন্ডিউসড পপুলেশন গ্রোথ সেটার উপরে প্রভাব বিস্তার করে এছাড়া পরিব্রাজনের সঙ্গে জনসংখ্যার যে জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যেমন বয়স ও লিঙ্গ গঠন তার উপরও প্রভাব দেখা যায় উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষে যে সীমান্তবর্তী জেলাগুলো সেখানে আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের ফলে সেখানকার জনঘনত্ব মোট জনসংখ্যা বয়স ও লিঙ্গ গঠন নারী পুরুষ অনুপাত জাতিগত কাঠামো ইত্যাদির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল এবং যেহেতু এই প্রক্রিয়াটা এখনো চলছে যার ফলে ওই সমস্ত জেলাগুলোতে জনঘনত্ব এবং জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক বিষয়গুলির উপরে এই আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের যথেষ্ট প্রভাব এখনো রয়েছে উনিশশো সালে দেশ ভাগের সময় প্রায় দেড় কোটি মানুষের ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে পরিব্রাজন ঘটে তার মধ্যে পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রায় সাতচল্লিশ লক্ষ হিন্দু চলে আসে অন্যদিকে ভারত থেকে দুই পাকিস্তানে প্রায় পঁয়ষট্টি লক্ষ মুসলমান পরিব্রাজন করতে বাধ্য হয় উনিশশো সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় বাংলাদেশ থেকে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্য অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা অসম ইত্যাদি অংশে প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তু আশ্রয় গ্রহণ করে দু সালের হিসাব মতে প্রায় ফাইভ মিলিয়ন অর্থাৎ পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ থেকে ভারতবর্ষের সীমান্তবর্তী তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে পরিব্রাজন করে চলে এসেছেন এবং আরেকটি হিসাব বলছে যে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রায় ছেচল্লিশ কোটি মানুষ পরিব্রাজন করে থাকে গ্রামীণ অঞ্চলে সাধারণত মহিলাদের মধ্যে যে পরিব্রাজন ঘটে থাকে তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে বিবাহ জনিত কারণ পঁয়ষট্টি শতাংশ মহিলারা বিবাহ জনিত কারণে পরিব্রাজন করে থাকে যদিও তার জনতাত্ত্বিক প্রভাব খুব সামান্যই এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়নি তবে গ্রামে যে পুরুষ যুবক সম্প্রদায় তাদের মধ্যে যে পরিব্রাজন ঘটে থাকে তার মধ্যে কাজের উদ্দেশ্যে পরিব্রাজনই সব থেকে বেশি এবং সেটা চল্লিশ শতাংশ এই পরিব্রাজনের ফলে কিন্তু পরিব্রাজনের উৎস এবং গন্তব্য উভয় স্থানে এর প্রভাব পড়ে যেমন পশ্চিমবঙ্গে মালদা মুর্শিদাবাদ উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু মানুষ বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায় কাজের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে এবং বিদেশে গমন করে পরিব্রাজনের জন্য যার ফলে ওই সমস্ত জেলা ও রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যার যে নারী পুরুষ অনুপাত সেটা পরিবর্তিত হয় কিন্তু যেহেতু ভারতবর্ষে গ্রাম থেকে শহরে পরিব্রাজন সব থেকে বেশি হয় অর্থাৎ সচ্ছল পরিবার এবং শ্রমিক শ্রেণী উভয় শ্রেণীর মানুষই শহরমুখী পরিব্রাজনে অংশগ্রহণ করে যার ফলে শহরে মোট জনসংখ্যা জনঘনত্ব জাতিগত কাঠামো নারী পুরুষ অনুপাত এবং লিঙ্গ কাঠামো উভয়ের উপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা ভারতবর্ষে হয়েছে এবং হচ্ছে এই সমস্ত মানুষগুলো যারা কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের মেট্রো শহর যেমন দিল্লি কলকাতা চেন্নাই মুম্বাই আসে তারা এই সমস্ত অংশে জনসংখ্যার উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ ভিডিও যদি ভালো লাগে তবে সাথে থাকার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে রাখো আরো নতুন বিষয়ের ভিডিও দেখার জন্য